大家好，每日一更的小师姐又来了。韩国有这样一位女星，她是孔佑的最佳搭档，也是无数优秀电影中的最佳女主。她既知性又纯真，她是真正的演员，无论是什么样的角色，她都能完美演绎。她就是韩国演技派女神郑玉美。郑玉美一九八三年一月十八日出生，韩国女演员。大学期间，郑玉美就读于首尔艺术大学电影系。在校期间，她先后出演近十部短片电影，因此她也积累了一些表演经验。二零零四年，郑玉美主演短片电影《宝丽来的使用方法》，饰演向自己单恋的男孩请教如何使用相机的少女。由此，他以演员的身份正式出道，而他也因此吸引了一些电影人的视线。在接下来的两部影片中，郑玉美更是通过自己精湛的演技，包揽了国内的新人奖和配角奖。二零零五年，郑玉美搭档金妍恩、李泰成，主演了郑植宇导演的爱情电影《智齿》。这部电影主要讲述了三十岁女教师赵仁英和十七岁高中生李希之间的禁忌恋情。影片中，郑玉美饰演因男友去世而陷入绝望的十七岁少女赵仁英。凭借该片，郑玉美获得了第四十二届百想艺术大赏、电影部门最佳新人女演员奖。二零零七年，郑玉美涉足电视圈，与文整鹤合作主演爱情喜剧《顺其自然》。这部剧中，郑玉美饰演韩秀一角，恩秀是单纯乐观的百货公司职员，却与花花公子姜泰洙合拥有良好的能力。家庭却不幸的申珠亨之间谈起了三角恋爱的故事。二零零九年，郑玉美持续发力，她接连出演了情感电影《附近的房间》、爱情片《懂得又如何》。同年七月，她更是首次挑战恐怖片，搭档严泰雄、张恒善主演电影《食人猪》。影片中，郑玉美饰演动物生态研究员卞秀莲。二零一零年五月，郑玉美与朴仲勋搭档主演爱情喜剧电影《我的黑帮恋人》。凭借该片，郑玉美获得第三十三届黄金摄影奖最佳女演员奖。同年九月，郑玉美搭档文成根、李善均出演电影《玉溪》的电影。在这部电影里，郑玉美在单元故事中分别饰演了四个名叫玉溪的女人。这部电影中，她的表演真的是可圈可点，将名字相同、性格迥异的几人表演得栩栩如生。凭借该片获得第二十届韩国福日电影奖最佳女主角奖。之后，她于二零一二年、二零一三年再次与洪尚秀导演合作，接连出演了《在异国》与《我们的善溪》。至此，光是洪尚秀导演的作品，她就出演过七次。在文艺片中沉淀了将近十年的她，真是不折不扣的文艺片女神。她强大的实力真的不得不让人佩服，好像没有什么角色是她驾驭不了的。在与孔刘合作的电影《熔炉》中。他饰演人权组织成员徐有珍。这部电影根据真实事件改编，讲述了在光州一所聋哑障碍学校发生的一系列悲惨事件的故事。这部影片一经播出，便受到了韩国国家的高度关注，更是以一己之力改变了韩国国家的法律。郑玉梅也凭借该片获得第三十二届韩国青龙电影奖最佳女主角奖提名。二零一六年，郑玉梅第二次搭档孔刘，主演灾难电影《釜山行》。郑玉美在电影中饰演的处事宽容、富有正义感的孕妇盛京，更是让无数人落泪。该片于二零一六年七月二十号在韩国上映，最终累计观影人数达一千一百五十七万人次，成为当年韩国最高票房纪录电影，在台湾票房总收入超过三亿四千万台币，更是一跃成为台湾影史上最卖座韩国电影。二零一九年九月，郑玉美三搭孔刘主演电影《八二年生的金智英》。这部电影作为一部揭示社会男女不平等、女性身上背负的性别枷锁的电影，《八二年生的金智英》从筹拍起就遭到了无数韩国男性的炮轰，主演孔刘与郑玉美更是遭到了许多恶评攻击，而金智英的扮演者郑玉美更是成为了大家攻击的对象。一向风评很好的他，在这一瞬间成为了众矢之的，社交平台上更是瞬间掉粉十万。即便如此，郑玉美也没有退缩，最终她凭借金智英一角斩获了韩国电影大钟奖最佳女主角。看过她在无数作品中的优秀表现，我们真的很难想象她居然会有舞台恐惧症。而小师姐也是无论如何都无法将舞台恐惧症与她联系在一起。自从在大学时期戏剧表演中的一个小失误，导致郑玉梅每次站上舞台时都会感到很恐慌，甚至是参加一些颁奖典礼或是官方活动，她都曾紧张到无法言语。
在我的黑帮恋人记者见面会中，郑玉美在回答记者一连串的提问时，就曾突然爆哭。而在八二年生的金智英活动中，她一字一句地表达自己的看法，也是努力地在克服舞台恐惧症。除开女神在电影中的精彩演绎，她与孔刘不时传出的绯闻也是引得网友热议。而她与孔刘出演《釜山行》时，就曾爆出两人的结婚谣言。据悉，孔刘曾在采访中表示，自己很喜欢郑玉美这个演员，不是因为曾经合作过，只是因为她的个性，独特个性好令她羡慕，应该是因为这个原因，所以喜欢她。除此之外，孔刘直言，希望郑玉美不要出演电视剧，成为只属于我自己的明星。内心深处希望只有我知道他的好，不然的话就有种被人抢走的感觉。孔刘这样直白的表达，真的很难不让人将他俩联系在一起。而孔刘同郑玉美的恋爱传闻，竟然引起另一位女星孔孝真的不满。孔孝真直接在社交平台发文：“气人，为什么和我就一定不会传绯闻？就因为我们成日里都是孔兄妹。”一众粉丝也是认真为孔孝真这个行为可爱极了。而对于孔刘与郑玉美的绯闻，两人所属的经理人公司也是急速否认。就在今年，郑玉美与南珠赫合作韩剧《宝剑老师安恩英》，剧中郑玉美的状态也是真的好。最后，小师姐也希望女神早日找到自己的幸福。其实说实话，我觉得孔刘与郑玉美还是挺配的，很有 CP 感。哈哈，好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。